लोक कल्याण के लिए कई देवताओं ने असुर का वध किया जिसका वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है इन युद्धों में देवताओं ने कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया है उन शक्तिशाली अस्त्रों में से हम सबसे शक्तिशाली अस्त्रों की बात करते हैं सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र का अर्थ होता है दिव्य दर्शन सु यानी कि दिव्य चक्र का अर्थ गति को दर्शाता है सुदर्शन चक्र का आकार गोलाकार है और सुदर्शन चक्र में 108 सौ धारदार किनारे होते हैं भगवान विष्णु का अस्त्र सुदर्शन अपने संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के बाद ही अपने मूल स्थान पर आता है जब वेदियों ने तीनों लोगों पर आतंक मचाया था तब भगवान विष्णु ने सहस्त्र नामों ऐसी भगवान शिव की आराधना कर घोर तपस्या की थी सहस्र नाम लेने के साथ वे फूल भगवान के लिंग को अर्पित करते थे तब शिव जी ने भगवान विष्णु की परीक्षा ली शिव जी ने पूजा के फूलों में एक फूल ले लिया भगवान विष्णु ने पूजा अधूरी ना रहे इसलिए अपने आँखों को फूल के रूप में अर्पित किया तब शिव जी प्रसन्न हुए और विष्णु जी ने अपराजित शस्त्र का वरदान मांगा जिसके उपयोग ऐसी वो समस्त देवतो का नाश कर पाए कहा जाता है कि विष्णु जी का सुदर्शन चक्र भानु स्वरूपा है त्रिशूल भगवान शिव का सदैव साथ रहने वाला अस्त्र त्रिशूल इतना बलवान है कि तीनों लोगों को एक ही बार में नष्ट करने की ताकत रखता है भगवान शिव ने त्रिशूल से ही ब्रह्म देव का पांचवा मस्तक तथा श्री गणेश का मस्तक काटा था जलंधर और अंधक नामक असुरों का वध भी त्रिशूल से ही हुआ था भगवान शिव के अलावा त्रिशूल के कार्य मार्ग में कोई भी नहीं आ सकता त्रिशूल तीन गुणों का प्रतीक है सत रज और तम त्रिशूल भगवान शिव के हाथों में होने का अर्थ ये होता है कि भगवान इन तीन गुणों से ऊपर है यानी कि निर्गुण है त्रिशूल की ताकत है कि वो मनुष्य के अतीत वर्तमान और भविष्य के कष्टों को दूर कर सकता है त्रिशूल मनुष्य के नारी केंद्रों का प्रतिनिधित्व भी करता वज्र वज्र अस्त्र के स्वामी इंद्रदेव है वज्र का अर्थ होता है बिजली जिस विरोधी व्यक्ति पर वज्र का उपयोग होता है उस व्यक्ति को बिजली की तरह चको का प्रहार होता है ग्रंथों के अनुसार दधीची ऋषि के अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ है कथा के अनुसार एक बार व्रतासुर नामक असुर ने देवलोक पर अपना शासन किया जिसके कारण समस्त देवों को देवलोक को छोड़ना पड़ा देव ने देवलोक को वापस पाने के लिए और व्रतासुर के वत का उपाय पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए तब देवों को भगवान विष्णु ने बताया कि व्रतासुर का वध दतीची ऋषि के अस्थि से हो सकता है क्योंकि व्रतासुर को वरदान प्राप्त है कि उसका वध किसी भी धातु या लकड़े से नहीं हो सका तब इंद्रदेव सहित समस्त देवगण पृथ्वी पे आए और सारी बात योगिक ऋषि दतीची को सुनाई तब देव की रक्षा हेतु तो दधीची ऋषि ने अपना जीवन योग बल से छोड़ दिया देवताओं ने दधीची ऋषि के अस्थि से वज्र का निर्माण किया व्रतासुर का इंद्रदेव ने वध किया और वापस कर लोग जीत लिए गदा वैसे तो प्राचीन काल में गदा सामान्यतः देवी देवताओं के हाथों में होती है लेकिन महाबली हनुमान जी का मुख्य अस्त्र गदा को माना गया है गदा की रचना देखी जाए तो एक लंबा डंडा होता है और गोलाकार भारी शीश होता है जिसका उपयोग करना कठिन माना गया है प्राचीन अस्त्र गदा का उपयोग भीमसेर और दुर्योधन के बीच युद्ध के दौरान हुआ था बेटा शौर्य और शक्ति का प्रतीक गदा को माना गया है शिव धनुष भगवान शिव के धनुष को पिनाक के नाम से भी जाना जाता है शक्तिशाली धनुष अस्त्रों में से एक पिनाक की गणना होती है इस धनुष के बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग मान्यता है जैसे कि इस धनुष का उपयोग शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक असुर के वध के लिए किया था दूसरी मान्यता ये है कि भगवान शिव के पिनाक को देवराज इंद्र को दे दिया था 
अन्य एक मान्यता ये भी है कि धनुष को भगवान शिव ने विष्णु जी के अवतार परशुराम को दिया और परशुराम ने राजा जनक को दिया जिसका इस्तेमाल राजा जनक ने सीता स्वयं के दौरान किया जो महान पुरुष इस धनुष को उठा पाएगा उसके साथ सीता जी का स्वयं होगा ये कार्य राजा राम ने सफलता से पूर्ण किया अरास्त्र नारायण अस्त्र का उपयोग भगवान विष्णु ने अपने नारायण अवतार में किया था ये अस्त्र की वृत्ति ये थी कि जब कोई योद्धा उस अस्त्र का विरोध करता था तो उसकी इस अस्त्र का प्रहार और भी बल पूर्वक अग्नि वर्षा के साथ होता था अस्त्र की शक्ति तब तक बढ़ती थी जब तक विरोधी योद्धा आत्मसमर्पण न कर ले या तो विरोधी योद्धा की मृत्यु न हो जाए महाभारत काल में श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे तब युद्ध के दौरान अस्वस्थामा ने पांडवों के विरुद्ध में इस अस्त्र का उपयोग किया श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि पांडव अपने अस्त्र त्याग दे और नारायण अस्त्र के आगे समर्पित कर दे तब पांडवों ने किया ऐसा ही ब्रह्मास्त्र की तरह नारायण अस्त्र भी प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन काल में एक ही बार उपयोग कर सकता था अगर व्यक्ति दूसरी बार उपयोग करने की कोशिश करता तो नारायण अस्त्र उपयोग करता तो सेना को ही नष्ट कर देता था ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मास्त्र का उपयोग महाभारत के युद्ध में किया गया था तथा त्रेता युग में मेघनाथ द्वारा भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया था ब्रह्मास्त्र मात्र विरोधी योद्धा को नष्ट नहीं करता बल्कि उपयोग किए गए आसपास की भूमि को भी नष्ट कर देता है ब्रह्मास्त्र का आह्वान मंत्र उपचार से ही होता है ब्रह्मास्त्र का उपयोग व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार कर सकता पाशुपतास्त्र वैसे तो भगवान शिव का अस्त्र त्रिशूल है लेकिन इसके अलावा चार शेरों वाला परम शक्तिवान दिव्य पाशुपतास्त्र भी है युद्ध के दौरान अपने पक्ष की जीत की इच्छा से भगवान शिव को प्रसन्न कर अर्जुन ने पाशुपतास्त्र को प्राप्त किया था पाशुपतास्त्र को अर्जुन को देते वक्त शिव जी ने कहा कि इस अस्त्र का युद्ध में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस अस्त्र का तुम्हारे पास होना ही पर्याप्त है ब्रह्मदंड पौराणिक काल में इस अस्त्र का उपयोग बहुत ही कम मात्र में होता था क्योंकि ये अस्त्र आज के परमाणु अस्त्र की तरह जन जीवन का विनाश करने में सक्षम था महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कर्ण के विरुद्ध इस अस्त्र का उपयोग किया तब कर्ण ने उसके प्रभाव को नष्ट कर दिया ये अस्त्र ब्रह्म देव से प्राप्त किया जाता था ब्रह्म दंड का उपयोग व्यक्ति एक दिन में एक ही बार कर सकता था ऐसे ही भारतवर्ष के अस्त्र योद्धाओं और प्राचीन जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे दूसरे वीडियो जरूर देखिएगा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नए वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग